প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আশা করি আপনারা সকলেই ভালো ছিলেন আজকে আমরা ইলাস্ট্রেটর সিসি টিউটোরিয়ালে অবজেক্ট মেনুর পার্সপেক্টিভ যে কমান্ডটি রয়েছে তার অধীনে যে সাব কমান্ডগুলো রয়েছে এগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো পূর্বের একটি টিউটোরিয়ালে আমি পার্সপেক্টিভ টুল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম সেখানে আমি পার্সপেক্টিভ ক্রিয়েট টুল এবং পার্সপেক্টিভ সিলেকশন টুল এবং ভিউ মেনুতে পার্সপেক্টিভ ক্রিডের অধীনে যে সাব কমান্ডগুলো রয়েছে এগুলো সবগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি বিস্তারিত তো আশা করি আপনারা সেই টিউটোরিয়ালটা দেখে নেবেন যারা দেখেননি কিছুক্ষণ পরে উপরে ডান করার স্ক্রিনে সেই টিউটোরিয়ালের লিঙ্কটা আপনারা দেখতে পাবেন তো সেখানে সরাসরি ক্লিক করে আপনারা সেই টিউটোরিয়ালটা দেখে আসতে পারেন তো আজকে টিউটোরিয়ালে আমি অবজেক্টর পার্সপেক্টিভের অধীনে যে সাব কমান্ডগুলো রয়েছে এগুলো নিয়ে শুধু আলোচনা করব পূর্বে টিউটোরিয়ালেই এটা দেখানো উচিত ছিল তো আমার খেয়াল ছিল না তাই আমি এটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো টু প্যান্ডেলের পার্সপেক্টিভ গ্রিড টুলের যে আইকনটা দেখা যাচ্ছে তারপরে সরাসরি মাউসের বাম্পারে ক্লিক করলে পার্সপেক্টিভ গ্রিড টুলটা অ্যাক্টিভ হবে অথবা কিবোর্ড থেকে যদি আমরা শিফট পি একসাথে প্রেস করি তাও আমরা পার্সপেক্টিভ গ্রিড টুলটা অ্যাক্টিভ করে নিতে পারবো তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে আর্টবোর্ড রয়েছে সেখানে পার্সপেক্টিভ এক গ্রিডগুলো দেখা যাচ্ছে তো এখানে তিনটা গ্রিড রয়েছে নিচে একটা এবং দুই পা দুই পাশে দুইটা তো এখানে বাম দিকের একটা আইকন দেখতে পাচ্ছেন এই আইকনের মাঝখানে যে বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন এই বক্সের তিন দিকে তিনটা রেক্টাঙ্গুলার দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ তিনটা সাইড তো যেই সাইডটার উপরে বাউসে বাঁপরে ক্লিক করবে এভাবে সেই সাইডের কালারটা দেখা যাবে এবং এই কালারের সাথে কিন্তু এই গ্রিডের কালারটা মিল রয়েছে অর্থাৎ এখানে নেভি ব্লু কালার এখানেও দেখতে পাচ্ছেন তো অর্থাৎ এই গ্রিডটা এখন অ্যাক্টিভ অর্থাৎ বাম দিকের তো ডান দিকের যখন আমরা এই সাইডে ক্লিক করব তখন ডান দিকের যে অরেঞ্জ কালারটা সেটা দেখতে পাচ্ছি এবং এবং এই অরেঞ্জ কালারের গ্রিডটাও ডান দিকে দেখা যাচ্ছে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এবং নিচে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে গ্রিড কালার দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ নিচের যে গ্রিডটা সেটা অ্যাক্টিভ অর্থাৎ যে গ্রিডে আমরা যখন কোনো ড্রয়িং করব বা টেক্স টাইপ করব সেই গ্রিডটা অ্যাক্টিভ করে নেব তো আমরা চাচ্ছি যে বা দিকের গ্রিডে একটা শেপ ড্র করব তো এই আইকনের বা দিকের যে অংশটা আছে সেখানে ক্লিক করে এই বা দিকের প্যানেলটা আমরা অ্যাক্টিভ করে নিলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে আমরা ট্যুর প্যানেল থেকে একটা নাম টুটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে নিয়ে দেখে দেখা যাচ্ছে রেক্টাঙ্গুলার কালারটা অরেঞ্জ রোল আছে তো এই অরেঞ্জ অবস্থায় আমরা তো আমরা এখানে একটা এইভাবে রেক্টাঙ্গুলার ড্র করলাম তো ড্র করার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লেফট গ্রিডের যে পার্সপেক্টিভ রোল আছে সেই অনুযায়ী কিন্তু ড্র হয়েছে তো সামনের দিকে দেখতে পাচ্ছি বড় এবং ক্রমান্বয়ে পিছনের দিকে ছোটো হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বা দিকের যে প্যানেলটা আছে এই প্যানেলের যে পার্সপেক্টিভ রোল আছে সেই অনুযায়ী কিন্তু এই রেক্টাঙ্গুলটা ড্র হয়েছে তো এটাকে ছোটো বড়ো করতে গেলে আমরা যদি ট্রান্সফর্ম টুল দিয়ে করি সেটা কিন্তু পারফেক্ট হবে না সেই জন্য আমাদের অবশ্যই পার্সপেক্টিভ গ্রিড টুলের পরে যে আর একটা টুলও আছে পার্সপেক্টিভ সিলেকশন টুল এটাকে অ্যাক্টিভ করে নিতে হবে অ্যাক্টিভ করে নিয়ে দেখুন যার দিকে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে এবং অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপর যখন কাশো নিচ্ছি তখন কাশোরের নিচে একটা বক্স দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এই অবস্থায় বাউসে বাবুটা চেপে ধরে সেই পয়েন্টটাকে যদি এভাবে ড্রাক করি সেটাকে আমরা বড় ছোটে করতে পারবো তো এভাবে আমরা লেফটে রাইটে নিচে অথবা নিচে যে গ্রিড রয়েছে সেই গ্রিডে যে কোনো অবজেক্ট ড্র করতে পারবো এখন কথা হলো এই অবজেক্টটা বা দিকের গ্রিডে ড্র করার পরে আমরা চাচ্ছি যে ডান দিকের গ্রিডে এটাকে নিয়ে যাব তো এটাকে নিতে গেলে আমাদের সর্বপ্রথমে ডান দিকের যে গ্রিডটা আছে এই আইকন থেকে ডান দিকের গ্রিডের প্যানেলটাকে অ্যাক্টিভ করতে হবে ক্লিক করে দেখ তো ডান দিকের যে গ্রিডটা আছে সেটা অ্যাক্টিভ হয়ে আছে এবার যদি আমরা এই রেক্টাঙ্গুলারটাকে ডান দিকে নিতে চাই তাহলে রেক্টাঙ্গুলার উপর বাসে বাম্পার ক্লিক করার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই গ্রিডের বা দিকের যে প্যানেলটা আছে সেটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে ডান দিকের গ্রিডটা কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছে তাহলে আমরা যতই ড্রাক করি না কেন এটাকে ছোটো বড়ো করতে পারবো ঠিকই কিন্তু আমরা ডান দিকের গ্রিডে বা ডান দিকের প্যানেলে নিতে পারবো না তো এটা নেওয়ার জন্য আমাদের পার্সপেক্টিভ সিলেকশন টুলের মাধ্যমে প্রথমে অবজেক্টটা কীভাবে সিলেক্ট করে নিতে হবে তো সিলেক্ট করার অবস্থা দেখুন গুলো কিন্তু অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এটা সিলেক্ট করা আছে এই অবস্থায় আমরা অবজেক্টে যাব গিয়ে পার্সপেক্টিভে যাব পার্সপেক্টিভে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাটাচ টু অ্যাক্টিভ প্যানেল এই কমাটা এখানে ইনঅ্যাক্টিভ রয়েছে এবং এডিট টেক্স এই কমাটাও ইনঅ্যাক্টিভ রয়েছে অনলি রিলিজ উইথ পার্সপেক্টিভ এবং মুভ প্যানেল টু ম্যাচ অবজেক্ট এই দুইটা কমান্ড এখানে অ্যাক্টিভ রয়েছে তো রিলিজ উইথ পার্সপেক্টিভ এই কমান্টের উপর যখন আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন আর যে ছয়টা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দেখা যাচ্ছিল সেই ছয়টা দেখা
শো করছে অর্থাৎ এখন আমরা যদি পারসপেক্টিভ সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এটাকে এভাবে মাউস বা বাটন চেপে ধরে ড্র্যাগ করে নেই তাহলে দেখুন এবার ডান দিকের যে পারসপেক্টিভটা রয়েছে সেই পারসপেক্টিভ অনুযায়ী ডান দিকের প্যানেলের পারসপেক্টিভ অনুযায়ী কিন্তু এই রেকলাগরটা এখানে সেট হয়েছে এভাবে আমরা যে কোনো প্যানেলের অবজেক্টকে এক প্যানেল থেকে আরেকটা প্যানেলের পারসপেক্টিভ ওয়াইজ যদি মুভ করাতে চাই তাহলে আমরা এই দুইটা কমন ব্যবহার করতে পারি এটাকে যদি আমরা আবার পুনরায় বা দিকের প্যানেলে নিয়ে আসতে চাই তাহলে এই প্যানেলটা এভাবে পারসপেক্টিভ সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট অবস্থায় আমরা সে ডান বাটন ক্লিক করার সাথে সাথে এভাবে যে ফ্লটিং লিস্টটা আসে সেখান থেকেও আমরা পারসপেক্টিভ এই কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো দেখুন পারসপেক্টিভের অধীনে দেখা যাচ্ছে তিনটা কমান্ড অনলি এডিট টিক্স এই কমান্ডটা এখানে নেই দেখুন অ্যাটাচ টু অ্যাক্টিভ প্যানেল রিলিজ উইথ পারসপেকটিভ এবং মুভ প্যানেল টু ম্যাচ অবজেক্ট এই তিনটা কমান্ড এখানে দেখা যাচ্ছে তো এখানে সর্বপ্রথমে আমাদের রিলিজ উইথ পারসপেকটিভ এখানে ক্লিক করে এই কমান্ডটা অ্যাক্টিভ করতে হবে রিলিজ করার পরে তো এবার আমরা যে প্যানেলে এই অ্যাক্টিভটা নিতে চাই সেই প্যানেলের মাউসে বাম্পন ক্লিক করে এভাবে সেই প্যানেলটাকে অ্যাক্টিভ করে দিলাম অ্যাক্টিভ করে দেওয়ার সাথে সাথে এই বাঁ দিকের যে প্যানেলটা আছে সেটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেল তো এবার আমরা পুনরায় মাউসের ডান বাটে ক্লিক করে ফ্লটিং লিস্টে নিয়ে আসবো তার পাঁচ পিটিপ থেকে অ্যাটাচ টু অ্যাক্টিভ প্যানেল দেখুন বার্নিং বক্সটা দেখা যাচ্ছে এই অবস্থায় আমরা পাঁচ পিটিপ সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এভাবে ট্রাক করে এর অ্যাক্টিভটাকে ডান দিকের যে প্যানেল আছে সেখানে এভাবে সেট করতে পারছি ঠিক আছে তো এভাবে আমরা এই কমান্ড দুটো কাজে লাগাতে পারছি তো এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছি কতগুলো বল দেখা যাচ্ছে এগুলো এক একটা হ্যান্ডেল তো সবার ডানে যে বলটা আছে সেটাকে মাউসে বাবা চেপে ধরে যদি এভাবে ড্রাগ করি তাহলে দেখুন বা দিকের যে প্যালটা আছে সেটাকে আমরা এভাবে মুভ করাতে পারি ঠিক আছে এভাবে ডানে ডানে বাই মুভ করাতে পারছি আমাদের পারসপেকটিভ বা ড্রয়িংয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী এবং বা দিকের যে বলটা আছে তারপর মাউসে বাবাটা চেপে ধরে যদি এভাবে ডান দিকে ড্রাগ করি দেখুন এটাকে আমরা এভাবে ডানে বাই মুভ করাতে পারছি এবং মাঝখানে যে বলটা আছে সেটার মাধ্যমে আমরা নিচের যে গ্রিড আছে সেটাকে এভাবে উপরের নিচে মুভ করাতে পারছি এভাবে তিনটা হ্যান্ডেলের মাধ্যমে তিনটা অংশকে আমরা বিভিন্ন দিকে মুভ করাতে পারি বলটা কী চেপে ধরে যদি আমরা মাঝখানে বলের উপরে ক্লিক করি তাহলে মাঝখানে যে গ্রিডটা আছে সেটা আবার অবজেক্টের ন্যায় দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ গ্রিড ওয়াইজ শো করছে এটা অবজেক্ট ওয়াইজ শো করছে পুরো আমরা অলটা কী চেপে ধরে এখানে ক্লিক করলে দেখুন এবার কোনো গ্রিডই দেখা যাচ্ছে না আবার যদি আমরা অলটা কী চেপে ধরে এখানে ক্লিক করি তাহলে আবার গ্রিড দেখা যাচ্ছে এভাবে আমরা তিনটা মুডে এটাকে নিয়ে নিয়ে যেতে পারি অর্থাৎ গ্রিড মুড অবজেক্ট মুড এবং ব্ল্যাক মুড ঠিক আছে তো আমরা আমাদের ড্রয়িংয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী যে মুডে দরকার সেই মুডটা এখানে শো করিয়ে নিব গ্রিড যদি প্রয়োজন হয় আমরা গ্রিড শো করাবো অবজেক্ট যদি প্রয়োজন হয় অবজেক্ট শো করাবো তারপর অলটা কী চেপে ধরে এভাবে সে বলের উপর ক্লিক করতে হবে বা দিকের যে প্যানেলটা আছে সেই প্যানেলটাকে অবজেক্ট প্যানেলে শো করানোর জন্য এভাবে অলটা কী চেপে ধরে এ বলের উপর ক্লিক করার সাথে সাথে বা দিকের প্যানেলটা গ্রিড থেকে গ্রিড শো না করে অবজেক্টে শো করছে এবং পুরোটাই অলটা কী চেপে ধরে যদি এখানে ক্লিক করি এটা ব্ল্যাক দেখা যাচ্ছে পুরোটাই যদি অলটা কী চেপে ধরে এখানে ক্লিক করি পুনরায় আবার গ্রিড দেখা যাচ্ছে এভাবে প্রতিটা প্যানেলকে আমরা অবজেক্ট গ্রিড এবং ব্ল্যাক শো করাতে পারি আমাদের ড্রয়িংয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী তো এবার আমরা বা দিকের যে অবজেক্ট বা দিকের প্যানেলের যে অবজেক্টটা তৈরি করেছিলাম অর্থাৎ যে রেকর্ডটা ড্র করেছিলাম সেটা দেখতে পাচ্ছি যে পাসপেক্টিভ সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করা রয়েছে তো এই অবস্থায় আমরা মাউসের ডান বাটন ক্লিক করবো ডান বাটন ক্লিক করে যে ফ্লটিং লিস্টটা রয়েছে সেটা নিয়ে আসবো এখান থেকে পাসপেক্টিভ পাসপেক্টিভ থেকে আমরা মুভ প্যানেল টু ম্যাচ অবজেক্ট এখানে ক্লিক করবো ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন প্যানেলটা কিন্তু অবজেক্টের সাথে এভাবে সেট হয়ে গেছে কন্ট্রোল সেট দিয়ে আমি আন্ডু করে দেখাচ্ছি পূর্বে কিছু পূর্বে যখন আমরা এটাকে মুভ করিয়ে বা দেখে নিয়ে আসছিলাম এই প্যানেলটাকে সেটা এই অবস্থা ছিল যখনই আমরা অবজেক্ট থেকে পাসপেক্টিভে গিয়ে এখান থেকে আমরা এই কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করতে পারি মুভ প্যানেল টু ম্যাচ অবজেক্ট এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে সেই প্যানেলটা এই অবজেক্টের সাথে ম্যাচ হয়ে গেছে অর্থাৎ এই প্যানেলে কিন্তু আমরা এই অবজেক্টটা ড্র করেছিলাম এই পাসপেক্টিভ ওয়াইজ তো সেই জন্য এই প্যানেলটা এই অবজেক্টের সাথে এভাবে ম্যাচ হয়ে গেছে তো এভাবে আমাদের ড্রয়িংয়ে যখন প্রচুর অবজেক্ট থাকবে এবং বিভিন্ন প্যানেলের সাথে যখন আমরা এভাবে ম্যাচ করাবো তখন যে অবজেক্টটাকে সেই প্যানেলের সাথে ম্যাচ করাতে চাই সেই অবজেক্টটাকে সর্বপ্রথমে পাসপেক্টিভ সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এভাবে সিলেক্ট করে নিতে হবে সিলেক্ট করে বা ডান বাটন ক্লিক করে এই ফ্রটিং লিস্ট থেকে আমরা এই অবজেক্টটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারবো অথবা অবজেক্ট মেনু থেকে পাসপেক্টিভে গ
ट्रांसपोर्ट पर एक टू पॉर्ट कर दीच्छी जाते बुस्ते शुभिदा है देखो टाइप टाइप किंतु कोनो पास पिक टी बॉयज एक ना टाइप होइनी तो पास पिक टी भी जो दे अपन नीता चाहिए अब बाद इकरी पैनल जो दे अमरा नीता चाहिए ताहले आवश्य पुत्रे पास पिक के सिलेक्शन टूल बात है सिलेक्ट करें तो बस सिलेक्ट करें जहाँ रे मॉडिफाई करते जाएं कलर चेस करते जाएं बाएं खाने जेट टाइप करें चुवेल काम शीर्ष बदल आठ नो किसी टाइप करते जाएं ताहूं लेट की भावे अमरा एडिट करो ऊपर ऑप्शन बारे देखिए ख्याल करिए ताहूं अमरा देखते हैं बाबू इखाने पास पिक्टी ऑब्जेक्ट इटा ऑब्जेक्ट लेखा रहा है चाहे इरपासे दूंटा आइकॉन � अमुं अब अब तो ऑर्जिनल जेट टाइप टेर होता है, ये टाइप टेर देखा था चुवेल कम, ये बार हम लेखने जा टाइप करो, शेयर रजाई को देखने टाइप होगे, तो हम लेखने बांग्ला टाइप कर ची, टाइप होए गया से बांग्ला, तो बांग्ला टाइप करा पर हम लेखने, जिस कलर चेस करते थे, ये भाव हम रा, जिस कलर टा स्लिप कर अब इखाने चाहिए अब ना कोई स्टॉक चुदी चाहिए स्टॉक के अप्लाई करते बारी इकार ये टाइप है ये टाइप है ऊपरे अब इखाने स्टॉक के मानो अब ना चेस करते बार बो अब फंड फैमिली चेस करने के बार बो इखाने के अब इखाने फंड एड जे साइज रोज से शीत अब ना इखाने के पुरी बतोर कर देते बार बो तो ये भावे एबाबे आम्र ओके कोरें दिवो ओके कोरें दार पड़े आम्र देख एबाबे पूरी बर्तुर करा पड़े आम्र जो दी कैल कोरें दिन दिखते बाबु जी आम्र दे टाइप टा चेंज होएगा से इटर जे फील कलर अभी गिस्टो कलर शब्द कुछ चेंज होएगा से एबाबे इटर साइज़ जो चेंज कोरें फिलेसी आम्र जो दियो पास पेरी ए टेक्स की एडिट करते वाली तो एक ही कमांड अपना दूसरी जगह तक ये भावे अप्लाई करते वाली तो आशा करिए अपना बुस्ते बराबर से जो ऑब्जेक्ट में नोर पास पिक्टिव जो कमांड रहते हैं एरोधिने जो साफ कमांड लोग रहते हैं एक वो दे अपना की क्या करते वाली तो पर्वतीय ट्यूटोरियल में इमेज स्ट्रेस एक कमांड तो लाइफ पेन बाकी जी टूल रहते हैं इटा एवं लाइफ पेन सिलेक्शन टूल इमी पूर्वी एक ट्यूटोरियल तोरी करो जो शेड ट्यूटोरियल शेड ट्यूटोरियल है अमी ऑब्जेक्ट मेनू लाइफ पेन टेर उतने जो जी साप कमांड गुलो रहते हैं इग्रोनी बिस्तर जो आचरण करें ची शेड लिखते अपना रा किचुकरे मुद्दे बांग्ला ट्यूटोरियल टिप्पणी ट्यूटोरियल को लो भला लगे लिया वशी बांग्ला ट्यूटोरियल टिप्पणी के साबुस के एवं लाइक कोपेन कोरो पोस्ट तो इलावा वशी कमेंट बॉक्स से कमेंट करें जाना में धन्यवाद